Estamos en comunicación telefónica con Walter Acosta para que nos cuente un poco sobre las actividades que vienen realizando y que van a realizar con respecto a deportes. Buenos días. ¿Qué tal, Marco? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte acá en la mañana de Mega Mañanas Informales. Bien, me alegro. Bueno, sí, realmente eh, estamos este, prácticamente en este mes eh, con mucha actividad deportiva, porque no solamente tenemos por ahí lo que es Juego Buenos Aires 2019, los, los Juegos Bonaerense, eh, sino también estamos con el tema de Juego Sevita, tenemos las distintas asistencias eh, técnicas, eh, tenemos también lo que es el trabajo que se está haciendo en, en la cancha de hockey, eh, con todos los clubes y, y colegios, y también bueno lo que es la parte de, de la natación, de, de lo que es eh, pileta climatizada, donde bueno hay un número muy importante de personas que van a nadar, este, así que estamos realmente muy, muy atareados. A full con respecto a, a deportes, que la pileta mucha gente va, asiste. Sí, 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 nosotros eh, en la pileta tenemos alrededor de 600 personas que bueno que van con su carnet, más las escuelas, en este caso en forma gratuita, todos los colegios de, de Pehuajó. Eh, tenemos también talleres protegidos, eh, también eh, lo que es eh, el área de lo que es la escuela 502. Eh, eh, también tenemos eh, el instituto, así que realmente todos esos chicos eh, están, diríamos, eh, bajo un programa que nosotros hemos lanzado, que es eh, tener la educación física, diríamos, en vez de normal, como en un campo de deportes, ellos están haciendo la educación física en el agua, diríamos, trabajando lo que es natación. Para claro. nosotros es, 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 es muy importante, pues siempre lo soñamos, que todo que todos los chicos tengan la, de los colegios la posibilidad que está en la currícula de poder decir, bueno, eh, estoy haciendo natación en mi clase de educación física, o sea que eso es importante. Y a su vez tenemos también, bueno, nuestras escuelas municipal donde ya han participado, que el domingo pasado estuvieron participando y les fue muy bien. Así que, bueno, muy contento, muy contento. Perdón, el sábado pasado, muy contento. Bueno, me alegro, me alegro mucho de que haya buena actividad, así con respecto a deporte. También tengo entendido que hay un, se viene próximo un torneo de volei. Sí, es un es un torneo de volei eh, mixto que ya hemos hecho una eh, una un, tor un, un encuentro ya en, en, el, en el gimnasio Club Defensor y ahora se está programando para no recuerdo bien si es el otro mes o fines de este mes. El 30 no tengo, de junio. El 30 de junio, sí, eh, donde es para adultos y y, y bueno y generalmente vienen de varios lugares y realmente es muy muy lindo porque son jugadores o chicos que han jugado y que también tenemos nuestra asistencia técnica que, que están entrenando, así que lo organizamos a través de nuestras, nuestras este, asistencia técnica de volei y se junta una gran cantidad de la zona de jugadores de volei. Eso también es una es parte también de nuestro de nuestras esas actividades, como, como, como son las asistencias, que tenemos alrededor de 40 distribuidas por todo el partido que bajó, donde lo que nosotros hacemos es fomentar el deporte a través de, de escuelitas, ya sean municipales o, o iniciaciones, para que luego la persona, el chico, el adulto, si quiere continuar el día de mañana, pueda hacerlo más, de forma más sistemática o más competitiva en distintos clubes, ¿no es cierto?, o asociaciones. Ese es el objetivo, el objetivo principal que nosotros perseguimos siempre es la inclusión, la socialización, eh, tratar de que todo el mundo tenga las, las mismas oportunidades, ya sean los distintos playones que nosotros estamos, en la pileta municipal, en la cancha de hockey, donde todos tienen el acceso libre y gratuito, y de esa manera poder este, desarrollar el deporte que quieren, ¿no es cierto? Después de ahí el, ellos eligen, si quieren hacerlo más competitivo, obviamente tendrán que ir a un club o alguna asociación, pero la idea es esa, que inicien y después a medida que van creciendo, que van... Este, jugando, participando, ellos deciden o siguen de forma eh, social, como nosotros tenemos las, los colegios, las escuelitas, o ya más competitivo en distintas ligas o en distintos clubes, ¿sí? ¿se entiende? Claro, sí, es como darle un inicio para que después arranquen ellos, que vean cómo, Exacto. cómo quieren seguir. Exacto, es eh, la idea nuestra es que dijimos, a ver, eh, hicimos, ¿cuántos playones construimos en la gestión? 14 playones, en, 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 cuando digo playones, en todo el partido que bajó. Entonces esos playones, como siempre dice el intendente, no queremos que sea un monumento al cemento, que lo usen, que lo, 
que dice el barrio, que, que está destinado en, en barrios, está en todos los lugares son estratégicos los explayones, para que ese sector que a lo mejor está a 30 cuadras, de, 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 diríamos, de una cancha de, de básquet, pueda tener el básquet, el handball, el volei en su barrio. Esa fue la idea siempre que tuvo Pablo y que nosotros, bueno, claro, es nosotros como, la transmitimos. Es como un punto, eh, un punto de encuentro. Es un punto de encuentro, sectores. exactamente, exactamente. Aparte es un punto, un punto de encuentro no solamente en lo deportivo, también en lo social. Un día hay una reunión en un barrio, pueden utilizarlo. Eh, ese, ese playón está identificado y es del barrio, es de, es de, de ese barrio de Pobajó. O sea que eh, es, de, es una manera de que los chicos puedan estar eh, haciendo una actividad y no estén a lo mejor... Eh, eh, sin actividad o, 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 o no estando haciendo algo positivo. Yo creo que a través del deporte uno se va educando. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Nosotros con, con los profes llegar a esos playones para, para hacer distintas actividades y de esa manera los chicos puedan puedan disfrutar los deportes. Perfecto. Bueno, eh, ¿algo más que quieras agregar para sí, con respecto eh, a bueno, deportes? Sí, tenemos los juegos, eh, los, los torneos de vitas, que, que es un, también es una marca nuestra que nos que, que, que hace ya el cuarto año que lo venimos haciendo y que se hizo en una franja etaria de, de chicos que no participan en ningún otro torneo, diríamos, masivo, como puede ser los bonaerenses, que es a partir de los 11 años, 12, nosotros hicimos de 9 a algunos hasta 12, y son, son una especie de preparación para el futuro, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos una franja de 9 a 12 o 9 a 11 que, que, que participan, de 9 a 10 se participa, de, de, 10, de 11 a 12, 10 a 11, 12 ya, ya compiten entre ellos, la, la primera parte es participativa. Y siempre buscando, como te decía, el tema de los playones, bueno, ¿qué hicimos con el tema de los Juegos de Vita? Dijimos, bueno, está faltando actividades deportivas en una franja a través, siempre estamos hablando a nivel escolar, ¿no? Eh, sí. Está faltando una encuentros en, en, esta, en esta edad, de tal edad a tal edad y se pudo hacer los torneos de Vita con un viaje final, siempre con un premio, pero la idea es que participen en todas las escuelas del partido de Pehuajó y puedan participar este, en distintos deportes, como puede ser el fútbol 5, el, el atletismo, incorporamos natación, el handball, eh, es, no me quiero olvidar, de, el ajedrez, y también incorporamos este año lo que son... Eh, los, no, los chicos con, con, con capacidades diferentes. Entonces, eh, eh, se está haciendo cada vez más masivo, eh, mucha participación, más de 600 chicos a nivel partido Pehuajó, y bueno, eh, los resultados son que cada vez se anotan más, los, los chicos no se lo quieren perder, eh, de hecho el 26 ahora de la otra semana jugamos el, el sub-12 de Hamburg, mujeres y varones acá en el Colegio del Nacional, en los dos playones que, que tiene el colegio, y bueno, eso para nosotros también es muy muy gratificante, que, que los profes nos, nos apoyen, que nos den una mano y que y que participen, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Y después, bueno, tenemos los tradicionales juegos, que eso es un programa que viene siempre de provincia, que ya tiene veintipico de años, y donde, bueno, en el día de hoy se está jugando acá en Deportivo Adultos. Eh, eh, mañana tenemos, perdón, el viernes tenemos Patín, hacemos un, un local donde nos van a visitar dos o tres ciudades porque se, se va a hacer en forma conjunta por por el tema de, de abaratar el costo de jueces y después ya el lunes tenemos que viajar a Junín con un, con chicos de Monescazón, de Pimpón, de Pehuajó también de Pimpón, Pimpón Especial, Ajedrez, después ya el martes vamos viajamos a Alberti, el miércoles viajamos a Arenales, eh, el jueves volvemos a viajar con Alberti, estamos hablando ya del fútbol 11, las tres, los tres días, así que tenemos de ahí a terminar, diríamos casi agosto, con una intensidad muy importante en viajes, ¿no es cierto? Vamos a estar recorriendo alrededor de 7.000 kilómetros entre viajes de, con distintas disciplinas, ¿no es cierto? Así que mu muchísimo, muchísimo eh, deporte, mucha actividad, y los, la gente, los chicos se suman cada vez más a cada deporte, porque bueno, se van sumando por un amigo, por... Porque el primo, sí, porque esto, sí, por esto, por el otro, eh, se van sumando. Siempre, permanentemente se, se están incorporando chicos nuevos. O, eh, y bueno, eso hace también el boca a boca entre ellos, el, el hecho de, de permanecerlo eh, año tras año el, 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 el plan, el programa. Ahora estamos muy pronto 
a lanzar un lanzamiento que ya eh, se hace, se estableció, se, se va el, el lunes creo que se hace el lanzamiento, si mal, no recuerdo mal, que es eh, el pueblo a tu pileta, a la pileta, eh, o sea que vamos a tratar de, de venir con chicos a la climatizada, chicos de los distintos pueblos, eh, y bueno, siempre, como nos dice el, el intendente, eh, nosotros tenemos que estar al servicio de la gente y y bueno, eh, la función, el objetivo que uno busca siempre, como te decía hoy al principio, es la socialización, la inclusión, eh, no dejar a nadie eh, sin que pueda, por lo menos de, de todas las áreas la misma la, se baja la misma línea, yo te estoy hablando de lo mío que es el deporte, en ningún momento dejar a nadie eh, afuera de, 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 de competencias, de, de, de participación, ¿no es cierto? Eso es, es más que importante. Bueno, muchísimas más. gracias por la comunicación. Y, y nada, gracias por, por atendernos, sé que seguramente anda, andaría ocupado. Sí, eh, eh, nosotros, eh, bueno, en el caso mío particularmente te quiero agradecer que me dejes salir eh, al aire. Sí, estamos yendo mm, a Deportivo, también estamos con el tema de, de la pileta que permanentemente nos, no, nos requiere una presencia importante porque bueno... Eh, hay que estar, siempre pasa, por ejemplo, algún eh, tener cuando cae una, una delegación o cuando o cuando viene gente nueva a atenderla para mostrar sus instalaciones. Realmente eh, lo que es la pileta es algo maravilloso que, que los pehuajenses están disfrutando y mucho. Y bueno, y, y como te decía, agradecido enormemente de, de que vos me hayas dejado salir al aire para poder contar un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, eh, muchísimas gracias y estaremos al habla para seguir contándote cómo sigue este, este, el tema de Bonaerense, que ya a partir de la otra semana ya empiezan las definiciones para quién clasifica Mar del Plata. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, siempre tienen las puertas abiertas y los teléfonos abiertos para cuando quieran comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Marco, que tengas un buen día. Igualmente, un abrazo grande.